Ersan Hocam katıldığınız başka bir programda Erdoğan çağırsa giderim sözü ön plana çıkarılarak size atfen bir şeyler söylendi. Nedir? Şimdi Büyük elçi mi oluyorsunuz? Ben şöyle şimdi. söyleyeyim. Öyle söyledim, böyle söyledim demeyeyim de. Çünkü hani Metin Feyzoğlu tartışılır. Bir defa yani, e, başlık şuydu. İki başlık vardı siyasette içeride. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri ziyareti, Kübra Hanım programı yönetiyor. Bir de Teğmen Çelebi, Mehmet Ali Çelebi ve Metin Feyzoğlu. Konu önce Teğmen Çelebi'den ve Feyzoğlu'ndan açıldı. Bana Kübra Hanım sordu o konu tartışırken karşımda zannediyorum Murat Bey'di. AK Parti'den milletvekili olur musun? Olmam dedim. Orayı geçtik. Sonra Metin Feyzoğlu'na geldiğinde ben dedim U döndü, dönmedi, efendim işte savruldu, savrulmadı bu tartışmaya girmem. Sayın Metin Feyzoğlu kapalı Maraş'ı bilir. Bak söylediğimde tekrar ediyorum. Kıbrıs Anayasası'nı bilir, ilgi göstermiştir. Oraya gönderilebilecek liyakatli, sadece monşer olup olmadığı tartışmasını yapabileceğiniz dışlarından gelmemiş ceza okutusu. Benim arkadaşım. Aynı alandayız, birlikteyiz, bildiğim birisi. En iyi şekilde yurtseverliğine, milliyetçiliğine hiç kimse hiçbir şey diyemez. Efendim oradaydı, buradaydı, Danıştay'ın efendim işte o yıl dönümünde öyle konuştu, böyle konuştu. Vay ne oldu? O mesele benim tartışma alanım değil şu anda. Dediğim bu. Cumhurbaşkanı görevlendirmiş, gitmiş. Ben de şunu söyledim dedim ki ya Cumhurbaşkanı beni çağırırsa, görüşmek isterse ne yapacağım? Aradı veya arattı beni. Gelmiyorum küsüm mü diyeceğim? Veya görüşlerim farklı tanımıyorum mu diyeceğim? Ne diyeceğim? Gider görüşürsün. Sana bir teklifte mi bulunur? Bulunduğu teklif sen liyakatin uygunsa, yapabileceğine inanıyorsan, şekil şartlar buna uygunsa oturur konuşursun. Eğer uygun değilse de nazik bir şekilde görevden affını istersin. Bu kadar. Yani veyahut da kabul etmezsin. Bu kadar. Zorla kimse kimseye görev yükü verebilir mi? Veremez. Bitti. Şimdi bana kalkıp da dese ki gel de şu anlamadığım bir konuda buraya efendim işte yol göster danışman ol. E, yapamam. Ama başka bir şey derse oturursun değerlendirirsin. Düşünürsün. Niye? Amaç orada Cumhurbaşkanı'nın menfaatlerini koruyup kollamak değil. Devletin, Vatana millete hizmet devletin etmek. Menfaat. Devletin işini görmek. Ağzını yani şimdi ederim. insanlar şöyle mi zannediyor bizleri? Öyle mi görüyorlar yani? Biz de satılık mıyız? Estağfurullah. Yani kimliğimizi veya kişiliğimizi birilerine mi veriyoruz? Estağfurullah. Yani nedir bu? Böyle anlamıyorum bu kadar enerjilerini tüketiyorlar. Şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Bir anda bir hayal kırıklığı. Efendim vay. O da gitti be. Ya kardeşim herkes kendisinden <gülüyor> sorumlu. Bana ne ya? Ama Cumhurbaşkanı tekrar söylüyorum. Çağırırsa, davet ederse giderim. Ama o daveti toplu bir davet olur. Gitmeyebilirsin. Giderim o derken görüşmeye şansın, giderim. Evet görüşmeye giderim. Neye ben... gideceğim? Büyükelçilik teklifi gelirse. Ya gelişti. kardeşim olur mu öyle bir şey? Ben büyükelçilik yapabilir miyim ya? <gülüyor> Metin Feyzoğlu yapıyor ya Olur mu? Onu, bak onu da söyledim. Gidebileceği, görevlendirilebileceği, liyakat anlamında uygun yerdir dedim. Söyledim bunu. Evet doğru çünkü kapalı maraşı bilir. Kıbrıs Anayasası'nı bilir. İlgi göstermiştir, bulunmuştur. Hafızam da bu şekilde beni canlı tutuyor. Bunu da söyledim. Sadece egosu vardır. İnşallah orayı katıp karıştırmaz dedim. Bunu da söyledim. Latif olsun diye. Anlatabildim mi? Yine söylüyorum. Bu konuyu da kapatmak anlamında ben kimsenin emirleri değilim. Kimse bana müdahale edemez. Ben her şeyden önce avukatım. Avukatlık ne demek biliyor musun? Benim efendim yoktur. Eyvallah. Ben kimseye biat etmem. Kimsenin de dediğini dinlemem. Onun için zaten insanlar bunca yıldır en azından görüşlerimi dinleyip de ciddiyetle takip edebiliyorlar ya. Ben çünkü ne söyleyeceğim belli olmaz. Siyasi ah beyaza beyaz derim. Ha gelir Sayın Cumhurbaşkanı derse gel kardeşim şurada şu vazife benim işime gelirse, yapabilirsem, tahammül edilebilirse ama edemezsen ikinci gün koyarsın kapıya gidersin. Devletin ali menfaatleri gerektiriyorsa yani benim kabul bu, buyurursun. Benim bu söylediğimi kimse çarpıtmasın. Efendim, hayal kırıklığına uğradık. Ne hayal kırıklığına ne söyledim? Neyi icra ettim? Dedim ya bu ülkede icra et başına bir şey gelmez. Söyle cımbızla alırlar önüne koyarlar. Doğru. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin bir kısmının işi gücü yok. İki gündür vay efendim bu da onu söyledi. Bu da yolcu. Hatta birisi yazmış. Efendim sizi bundan sonra külliyenin yolunda alkış. Ya, <gülüyor> ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bu nasıl bir karpuz gibi iki ayrılma, gruplaşma, kutuplaşma? Nedir ya? Biz birlik, beraberlik, bütünlükten bahsediyoruz. Bu ülkenin sorunlarından, bu milletten, gençlerden, gelecekten o sorunların çözülmesinden 85 milyondan enerjini onu akıtmaktan bahsediyoruz. 
Bu ülkenin insanlarının sorunlarından bahsediyoruz. Burada yaşanan iktisadi sorunlardan, hukuk sorunlarından, siyasi sorun. Yani buradan söylenen bu cümleyi alıp da oraya buraya çekip kendine bir alan oluşturuyorsan, enerjini orada tüketiyorsan yuh sana. Ne diyeyim ben?